നമസ്കാരം ഞാൻ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇനി സ്ലൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളും വളമിടുന്ന രീതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങളും അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഒക്കെ ഞാൻ മറുപടിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പയറൊക്കെ പിടിക്കാറാകുമ്പോഴാണ് പല വിധത്തിലുള്ളതായ കീടശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മുഞ്ഞയ്ക്ക് ഉള്ളതായ മരുന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായ നീര് വെച്ചുള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വിവേറിയ അതിൽ നിന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവേറിയ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവേറിയ നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് നാല് ദിവസമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിവേറിയ ഏത് മരുന്നായാലും തടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അടുത്ത കീടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാഴിയാണ് ചാഴി എന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയിൽ ചാഴി അകറ്റാനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ചെറുപയറും വൻപയറും ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പകുതി കൂടുതലും അവർ തിന്നുകൊണ്ട് പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്വല്പം കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ തുരത്താമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററാണ് കരോളിൻ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അപ്പം അത് അവർ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മന കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതിന് പ്രകാരം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അതും അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു വിലയുള്ളൂ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു അത് നിങ്ങൾക്കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പയറിൻ്റെ ഏറ്റു യൂസ്ഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പയറിൻ്റെ കീടശല്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രതിവിധികളൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തന്ന വിദ്യയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൊതുകിൻ്റെ ബാറ്റുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാഴിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നാൽ ബാറ്റുമായിട്ട് നിന്ന് ചെടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കിടങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പം കായ്ച്ചയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ചാഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇപ്പം മുകൾ പയർ നട്ടേക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ശല്യമില്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ കൊതുകിൻ്റെ നെറ്റും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചാഴിയോ കായ്ച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും ചത്ത് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃഷിയിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഓരോ പ്രാണികളും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രാണികളൊക്കെ അങ്ങ് ചാഞ്ഞ് ചെയ്യും ചാഴിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചത്തനാത്തില്ല കടല്ലേ ഇതിപ്പം കായ്ച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടിച്ചപ്പോഴത്തെ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ഉടനെ അതങ്ങ് ചത്ത് പോയിക്കോളും എന്നെങ്കിലും നമ്മളൊരു രണ്ട് സമയം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്നും മെനക്കെട്ടാലും നമുക്കിതിനെയൊക്കെ കൊല്ലാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം കുത്തി പൂവെല്ലാം കുത്തി പൂക്കളും നാളെ അങ്ങോട്ട് നട്ടതേ ഉള്ളു പ്രയോഗാഗം നിറച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നട്ട പയറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വയലറ്റ് പയറും ഈ പച്ചപ്പയറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നട്ടിരുന്നത് അത് നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് അവിടെ താഴെ മുതൽ കായൊക്കെ വരാനേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും താഴെ മുതലേ നണ്ട മേലോട്ട് നല്ലതുപോലെ കായൊക്കെ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് കായ പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാവലിനകത്ത് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഓരോ വണ്ടികൾ മാതിരിയൊക്കെ വന്നിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഈ ബാറ്റും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കൊല്ലാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം
അവർ അന്നേരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നല്ല പാവയ്ക്ക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഇനി എന്തോണം നോക്കട്ടെ എത്രമാത്രം കിളിച്ച് വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഴ പരുവം കൂടെ ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്തായി വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ദിവസം ഒരു മൂന്ന് വട്ടം ഒന്നും ടെറസ് വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഒന്നാമത് മഴ എന്തായാലും മഴയാണെങ്കിലും ഞാൻ മഴ മറയോ നെറ്റോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവർ വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നറിയത്തില്ല നന്നായി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നട്ട വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടില്ല നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊമ്പൻ വെണ്ടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരു മൂട്ടിൽ നട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് കയറി വരും ഇത് നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് കയറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ചുവട്ടിൽ ഒരെണ്ണം നട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രോ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയും പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ യാതൊരു കാരണവശാലും കൊമ്പൻ വണ്ടി ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും നടരുത് രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് പമ്മി പമ്മി ചെന്ന് അതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ചും കൊല്ലാം എന്താണ് ചാഴി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലായിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ പാലെല്ലാം ഈ പയറിൻ്റെ പാലെല്ലാം അങ്ങ് ഊറ്റി കുടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അട കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ പമ്മി പമ്മി ചെന്ന് വേണം ഓഹോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടല്ലേ എന്താണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ചാഴി വന്നിരുന്ന് കുത്തി ആ പയറിൻ്റെ നേർക്ക് തന്നെയാണ് അത് വന്നിരുന്ന് കുത്തുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പാലെല്ലാം അങ്ങ് ഊറ്റി കുടിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോളാവും പിന്നെ അവിടെ പുഴുവാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ പുഴുവൊക്കെ ആവുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെല്ലാം വന്നിരുന്ന് തുരന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പയറിൻ്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകും നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം കറ ഇറാന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിലായിരിക്കും പയറൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പൂവും കായും ഒക്കെ ആവുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ആക്രമണം ഇതാണ് ചാഴി കണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ ഈ സാധനം അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പയർ നോക്കി അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം അങ്ങ് ഊറ്റി കുടിക്കും അതിനെ അങ്ങ് കൊന്നും കളയണം പോട്ടെ തല മുറിച്ചാൽ കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്രമണം അങ്ങനെ നിൽക്കും അതിന് ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക രണ്ടാക്കി ഞാൻ കളഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ കൈയും കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലണം ഇതാണ് ഒരു മാർഗം അല്ലാതെ പറ്റുകയുള്ളത് അല്ലാതെ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നും വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പയറിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള കീടങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ചാഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ പയർ ഈ നണികളെല്ലാം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുമാതിരി കറുത്ത് വികൃതമായിട്ട് അങ്ങ് മാറും പയർ നല്ല രീതിയിൽ പയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാഴി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും തോന്നത്തില്ല അതാണ് കുറേ പേര് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ പമ്മി പമ്മിയാണ് അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ കൂടെ വെച്ച് അടിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പറന്നങ്ങ് പോകും നമ്മൾ കൈ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പെയ്യെ പോയി പിടിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ല നമ്മളിത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ചാഴി ഊറ്റി കുടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണം നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ വന്ന് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് കിടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ചാഴിയൊക്കെ തുരത്താനായിട്ട് സ
ഈ കീടനാശിനി ഉണ്ട് ഈ ജൈവ കീടനാശിനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് കളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ കീടങ്ങൾ അങ്ങനെയും പോയി കിട്ടും അപ്പം ഈ നല്ല മഴ സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നട്ടേക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ല കെയർ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രയോജനമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീണു പോകും നശിച്ചു പോകും ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളതായ പന്തൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ കമ്പൊക്കെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കെട്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫലം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഴക്കാലത്ത് വിളവെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇപ്പം മഴ സമയമായതുകൊണ്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നാരങ്ങയൊക്കെ അച്ചാർ ഇട്ട് വയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എണ്ണ പോലും വേണ്ട വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരെയും അതിൻ്റെ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ അത്ര അവർക്ക് ആ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോഴേ ഉള്ള മണം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് മിനിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇത് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ എന്തോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പഠിക്കലൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറാ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമാക്കി പിന്നെ ഉപ്പ് കല്ലാക്കിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറാ പുള്ളിക്കാരി അതിന്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ പുൽക്കാരത്തി അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ അച്ചാറൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയുടെയും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക ഇപ്പോൾ ഉണക്കി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു സൂക്ഷിക്കുന്നതായ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം ഇപ്പം ചക്കക്കുരു ഒക്കെ നമുക്ക് വെയിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചക്കക്കുരു ഒരു വർഷം വരെയും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാഴിയെ പിടിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒച്ചിൻ്റെ ശല്യം ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് സ്വല്പം ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും കാര്യം ചെടിയുടെ തണ്ടയിലോട്ടൊന്നും ഉപ്പുകൂടി വീഴരുത് ചെടി വാടാനായിട്ട് ഇടവരും അതുകൊണ്ട് ഒച്ചിനെ മാറ്റി എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് ആക്കിയിട്ട് ശേഷം ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കുറേ പേര് സങ്കടം പറയുന്നുണ്ട് ഒച്ചിൻ്റെ ശല്യം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ അട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശല് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഉപ്പുകൂടി വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം അതിന് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ പയറൊക്കെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം പയർ ഇഷ്ടംപോലെ പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ പയർ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്തവർ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ട്രെല്ലെന്ന ആപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന